ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿಗೋದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗಲಿನ ಗೋಪುರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಂತರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ತಾರೆ ಮಿನುಗು ತಾರ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಂಗ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕೋದಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ನೀವು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸುಡೋ ಬಿಸಿಲು ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಹಸಿರಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಂಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಸೇರಿದ್ರಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗುತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಇಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿದೆ ಅರಳಿ ಮರ ಇದೆ ಆಲದ ಮರ ಇದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ ತೆಗೆದ ಮರ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಮರದ ಒಂದು ಗುಣ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಗುಹೆ ಥರ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದೆ ಆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೋಡೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರೇ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಮನವಮಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಡೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಡ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮೂರ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರೋಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನೇ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅವರಿಂದಲೇ ಈಗ ಮಾರಿ ಮಾರುತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಟ್ಟಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ತುಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನವಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಗಣಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ರದ್ದು ಪಾನಕ ಮಜ್ಜಿ ಲಾಡು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾಮನವಮಿ ಮುಂದಿನ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಹೋಮ ಹೋಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನದಾನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮದುವೆ ಭೋಜನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಅದು ರಾಮನವಮಿ ಆಗಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ ಸಂಜೆ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾರುತಿ ಸಮೇತ ಹೊಸನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ರಾಮ ರಾಮ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಜೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಡೆ ಮೊಸರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರ ಪಂಪ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಪ ಮೂಲಿ ಏನಾದರೂ ವಡೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಮೂರು ಆರ ವಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿನಿಯೋಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ತಪ್ಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಇದಾಗಬಹುದು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಒಂದು ಅದರ ರುಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ತರ ಒಡೆ ಆಕಾರ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಡೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ಊಟನೇ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರ್ತಿತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಗುಣಮಟ್ಟ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಬಳಸೋ ಸಾಮಾನು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಪರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಒಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಇವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಒಡೆ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾಗಿನೇ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಯ ಇದು ಎಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಿಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಋಷಿ ಮುನಿವರ್ಯರು ತಪಸ್ ಮಾಡೋ ತಪೋವನ ನಂದನವನ ಅನ್ಬೋದು ತಪೋವನ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ನೀವು ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೇನು ಎಷ್ಟು ತಂದ ಹಸುರು ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲಿ ಚಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚರ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಅಂತ ಅವರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮುಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾದಾನಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಲಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅದರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಡೆ ಹರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತೆ ಆಸೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ತುಂಬ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಗರುಡ ಗಂಬ ನೋಡಿದ್ರಿ ಗರುಡ ಗಂಬದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಗ ರಾಮನವಮಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಉಳಿದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಸಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಜನ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡೋದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಈ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಆ ದಿನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ದಿನ ಆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿರಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿರಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿರಲಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಗಿಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನೀವು ಆಂಜನಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಲಂಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಒಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಡೆಯನ್ನ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೊಠಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೇನು ರಾಮನವಮಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ರಾಮನವಮಿಗೂ ನೀವು ಬರಬಹುದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ